heißt es 4 zu 4. Linienrichter kommt. Der Ball war auf jeden Fall knapp. Ich glaube, der Linienrichter hat recht. Ich sah diesen Ball auch aus von meiner Kabine aus. McEnroe sagt, der Linienrichter soll ihm zeigen, wo der Ball den Boden gezeichnet hätte. Wenn der Ball auf der Linie niedergeht, hinterlässt er auf dieser Plastik. Linie natürlich keinen Eindruck, aber auf dem Sandplatz, da sollte er es schon tun. Es war ein schöner Stoppball von McEnroe, aber ich glaube, der Ball war wirklich aus. Sie hätten ihm die falsche, das falsche Zeichen, den falschen Eindruck gezeigt. Er verlangt den Oberschiedsrichter. Vielleicht hat das französische Fernsehen eine Aufzeichnung von diesem Ball. Der Ball muss ja nur ein bisschen an der Linie sein und diese Aufzeichnung würde er McEnroe recht geben. Auch das Publikum ist nicht einverstanden mit dem Entscheid des Schiedsrichters, dass dieser Ball ausgewiesen sein soll. Aber es geht weiter. 0 zu 15. Zero Trump. 0 30. Zero 
Drei Ausfälle, Einheit Anführungszeichen von McEnroe, führen zum Resultat von 0 zu 40. Drei Breakbälle für Villardo. Damit haben beide in diesem dritten Satz den Service je einmal abgegeben. Aber Willander hat aus diesem Satz, der schon fast verloren schien, noch etwas gemacht. Er lag 0 zu 3 zurück. Er ärgert sich immer noch über diesen Ball. Die wird er sich erst ärgern. Es ist immer mein Fehler, sagt er. Oh, und jetzt wirft er den Leuten da noch Unfairness vor. Das dürfte wieder einige Dollars kosten, lieber John McEnroe. Er wird sich wohl noch mehr ärgern, wenn er die Fernsehaufzeichnung sieht. Wie serviert mit allen Chancen jetzt diesen dritten Satz zu gewinnen. 0 zu 3 lag Wielander zurück, 1 zu 4 lag er noch zurück und jetzt führt der Schwede 5 zu 4. Ja, jetzt ist er mit allen in Streit, mit den beiden Linienrichtern, mit dem Schiedsrichter, mit Fotografen, mit den Zuschauern, dem Oberschiedsrichter. Er kann sich ärgern. Trente zéro. Quarante zéro. Vierzig null. Drei Satzbälle für Villando. Der dritte Satz geht an Mats Wielander. 